Salut, vous êtes toujours sur notre chaîne. Après avoir installé Windows Server 2016 et configuré le réseau, là nous allons passer à l'installation et la configuration du service DNS. Et pour cela, nous allons mettre Windows R, la ncpa.cpl. La dernière fois, nous avions juste fixé l'adresse du serveur. Là, nous allons ajouter l'option de DNS. Fixer en même temps l'adresse du DNS, propriété. Là, utiliser l'adresse de DNS suivante. Là, nous allons fixer. Sans se, compli sans se compliquer la tâche, nous allons prendre la même adresse. Et valider. Ensuite, nous allons valider OK. Et fermer. Après, nous allons une R système.cpl la modifier là nous voyons bien que <coughs> le nom qu'on avait excusez moi le nom qu'on avait changé la dernière fois qui est serveur 1 est bien en place nous allons cliquer sur autre et là nous allons mettre le fixe dns ça sera comme srv.sn comme srv.sn et là nous allons valider ok ok dans le mettre ok et nous allons fermer et redémarrer maintenant après le redémarrage nous allons nous connecter en tant qu'administrateur on met un autre mot de passe. Pour nous, nous allons patienter un peu le temps que les paramètres se chargent. Là, les services sont bien mis en place. Là, pour ajouter le service DNS, là, nous allons venir ici sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. On clique. Là, après, on met suivant. Installation de base sur un rôle ou une fonctionnalité. On met suivant. Là, vous voyez bien que ce serveur 1 gomme srv.sn avec l'adresse IP 192.168.1.1 et là c'est le système d'exploitation. Là, on met suivant. Là, on va cocher l'option DNS qui est domaine name service. Là, on ajoute des fonctionnalités. Là, on met suivant. 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 Et nous allons démarrer l'installation. Nous allons patienter un peu le temps que ça installe, ça s'installe plutôt. ça commence à s'installer et on va patienter le temps que ça charge là c'est bien chargé l'installation a été bien fait nous allons cliquer sur fermer et nous allons monter un peu là vous voyez la notification qui s'affiche ici là vous voyez ici là le service DNS est bien installé. Là, nous allons aller sur outils puis sélectionner DNS pour pouvoir commencer la configuration du service DNS. <coughs> là c'est le serveur, serveur serveur 1. Là on déroule. Là, on va décaler un peu pour que vous voyez ce qui se passe ici. Là c'est recherche de zone. Il n'y a pas encore de zone directe. On va le créer. 
clique droit nouvelle zone on va suivre zone principale et nous allons attribuer ici le nom de la zone qui est gomme srv point sn mais suivant 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 et terminé là la zone a été bien créée qui est gomme srv point sn point sn là on va un clic droit et on va ajouter une nouvelle autre a a a là on vient ici on met 3 w là, on met ici l'adresse ip qui est le 192.168.1.1 Là c'est bon, on met ajouter une autre, c'est créé ici, terminé. Et là, la zone directe a été bien configurée. Passons maintenant à la zone inverse. Là, on déroule, vous voyez qu'il n'y a rien. On met clic droit, on met nouvelle zone, on met suivant, zone principale suivant. Et là, on choisit l'option IPv4. Suivant. Et là, on va mettre l'adresse IP 192. Qui est 192.168.1 là vous voyez bien qu'il reste là l'autre point 1 parce que ici on est au niveau de la zone inverse c'est le serveur lui même qui va inverser l'adresse IP au contraire si c'était l'unix là on va inverser l'adresse IP directement on met suivant maintenant là vous voyez il a bien inversé 1.168.192.168 point intitulé addr point arba là on met suivant là suivant là on termine là la zone inverse a été bien créée là on met clic droit mais on va ajouter le pointeur là on va compléter l'adresse ip en mettant ici 1 là on va parcourir soit on l'écrit ou bien on parcourt pour prendre un ordre d'autre là on déroule zone directe on déroule de nouveau là on vient sur serveur 1 là on l'a bien ici parcourir et prendre serveur 1 gomme srv.sn là on valide en mettant ok là notre service dns a été bien configuré on peut passer maintenant au test là, on met windows r soit on, soit on utilise powershell ou bien on utilise l'invite de commande là on vient ici on met windows r on met cmd et là on met nslookup là vous voyez bien que notre service dns a été bien configuré là si, mettons, si nous mettons 3w pour voir ce qui se passe là vous voyez bien si nous mettons 3w 3w point gom excusez moi point gom srv point sn Là, vous voyez bien, si nous mettons l'adresse IP 168.1.1, là, vous voyez bien que si nous mettons aussi le nom du serveur uniquement, qui est serveur 1, là, on, nous, nous pouvons dire que notre service DNS a été bien installé et bien configuré avec succès. Merci pour votre attention. Rendez-vous rendez sur d'autres tutoriels qui va suivre qui va peut-être être, être l'installation et la configuration du service DACP. Merci pour votre attention.